नमस्कार आई टी आई इलेक्ट्रिकल ई स्टडी या चैनल वरती अपने सर्वे हार्दिक स्वागत है आज अपन ये द्वितीय वर्ष थेरी इलेक्ट्रिशियन द्वितीय वर्ष थेरी यम जे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकरण है यम एक्टिव आसिव कॉम्पोन यदल महति घेना आहोत चला तो मैं बहुया पैसिव आटिव कॉम्पोन अपन महती बार आहोत तो मे पैसिव एंड एक्टिव कॉम्पोन जे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मधे उपयोग जे घटक है तैयार घटक दोन गटांधे घटक दोन गटांधे वर्गीकरण के दोन गट विभागले जता है पैसिव कॉम्पोन दुसर है एक्टिव कॉम्पोन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मधे जे का उपयोग घटक है तोन गट वर्गीकरण के विभागले जीजे पेल है पैसिव कॉम्पोन दुसर है एक्टिव कॉम्पोन यापैकी जे पैसिव कॉम्पोन है तो पैसिव कॉम्पोन बदल अपन महति घे जे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मधे वे जे रेजिस्टर है रेजिस्टर कपैसिटर आ इंडक्टर यारखे जे घटक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्य जे वे जाने रेजिस्टर कैपैसिटर आ इंडक्टर यारखे जे घटक है तो घटक पैसिव कॉम्पोन अंतो पैसिव कॉम्पोन जे सर्किट है तो सर्किट ओहम का निम क्रिचॉप का निम आ इलेक्ट्रिक सर्किट के निमानुसार ये कार्य करीत पैसिव कॉम्पोन जे सर्किट है तो सर्किट ओहम का निम क्रिचॉप का निम अे इलेक्ट्रिकल सर्किट के जे निम है तो निमानुसार ये पैसिव कॉम्पोन के सर्किट ये कार्य कर अपन एक्टिव कॉम्पोन आता एक्टिव कॉम्पोन मे का जे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्य जे अपन बगित पैसिव कॉम्पोन पैसिव कॉम्पोन व्यतिरिक्त मे पैसिव कॉम्पोन शिवाय जे इतर कॉम्पोन वपरले जता एक्टिव कॉम्पोन अंतो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्य जे पैसिव कॉम्पोन है मे रेजिस्टर कैपैसिटर इंडक्टर याशिवा जे इतर कंड कॉम्पोन है वपरले जता कॉम्पोन अपन एक्टिव कॉम्पोन अंतो ये एक्टिव कॉम्पोन मे डायोड ट्रांजिस्टर एस सी आर वैक्यूम ट्यूब डायक ट्रायक जेनर डायोड अविध कॉम्पोन है तो कॉम्पोन का समावेश हो कॉम्पोन जे सर्किट है ये सर्किट ओहम का निम किचप निम इत्यादि से पालन कर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मे पैसिव कॉम्पोन व्यतिरिक्त जे कॉम्पोन वे ज्यादा डायोड है ट्रांजिस्टर है एस सी आर वैक्यूम ट्यूब डायक ट्राइक जेनर डायोड अंपोन है तो कॉम्पोन का समावेश हा एक्टिव कॉम्पोन मे हो जे एक्टिव कॉम्पोन के जे सर्किट है ये सर्किट किचॉप का निम तो बरबर ओहम का निमा से पालन करी नहीं आता जो युग है तो युगर अपन इलेक्ट्रॉनिक युग अंत जगान मे बहुत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वपर हा जा प्रमाण किया जगह मे इलेक्ट्रॉनिक वपर हा जास्त प्रमाण के वर जास्त वाड़ आता हे युगा इलेक्ट्रॉनिक युग अंतो विद्युत क्षेत्र में सुधा डी सी मोटर का स्पीड कंट्रोलिंग वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर कंट्रोल सर्किट यठिका इलेक्ट्रॉनिक्स का वपर हा के जो ये जे विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र में काम करता बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अभ्यास करना अपने फार महत्व है तो बरबर जे इलेक्ट्रॉनिक जे उपकरण है तकार लहान आतो क्या फिरने भाग न लॉसेस कमी आता ये कार्यक्षमता चांगली आती हे देखभाल देखी कमी करावी लगते ये आयुष्यमान वाड़ी ये किमत कमी आयामें जे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है तयोग विद्युत क्षेत्र में हा जा प्रमाण वाढ़ा अपने दसतो आता अपन थोड़क महति घेर आहोत ती मे पदार्थ मूलद्रव्य संयुग मिश्रण अणु आ रेणु चला तो मैं पद अगोदर बगू पदार्थ तो पदार्थ मजे का ज्यादा वस्तुला वजन अत जी वस्तु जागा व्यापते ज्या वस्तुला वजन अते जी वस्तु जागा व्यापते और ज्यादा वस्तु की अपने ज्ञानेन्द्रिया जानी होते अशा वस्तु ने अपन पदार्थ अस मनत ज्या वस्तुला कहीं तरी वजन है जी वस्तु कहीं तरी जागा व्यापते ज्यादा वस्तु की अपने जे ज्ञानेन्द्रिय है तो ज्ञानेन्द्रिया जाती अभी जी वस्तु है 
अशा वस्तूला आपण पदार्थ असं म्हणतो हे जे पदार्थ आहेत या पदार्थाच्या तीन अवस्था असतात म्हणजे घनरूप पदार्थ द्रवरूप पदार्थ आणि वायुरूप पदार्थ असे जे तीन प्रकारांमध्ये हे पदार्थ असतात उदाहरणार्थ ॲल्युमिनियम हा घनरूप आहे पाणी हे द्रवरूप आहे आणि ऑक्सिजन हे वायुरूप आहे अशा या पदार्थाच्या तीन अवस्था आहेत घनरूप पदार्थ द्रवरूप पदार्थ आणि वायुरूप पदार्थ पुढचा आहे मूलद्रव्य म्हणजे इलिमेंट्स मूलद्रव्य म्हणजे काय तर ज्या पदार्थाचे रासायनिक प्रक्रियेने अपघटन करता येत नाही असा पदार्थ की त्या पदार्थाचं कुठल्याही रासायनिक प्रक्रियेने आपल्याला अपघटन करता येत नाही अशा पदार्थांना आपण मूलद्रव्य असं म्हणतो ज्या पदार्थांचे रासायनिक प्रक्रियेने आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं अपघटन करता येत नाही अशा पदार्थांना आपण मूलद्रव्य असं म्हणत असतो मूलद्रव्यांचे कितीही लहानात लहान जरी कण केले त्याचा जो सूक्ष्म कण आहे त्या कणाला दुसरा पदार्थ आपल्याला मिळत नाही मूलद्रव्याचे कितीही आपण लहान कण केले तरी त्याचा जो लहानात लहान कण आहे त्याच्या सूक्ष्म कणामध्ये आपल्याला दुसरा पदार्थ मिळत नाही तर तोच पदार्थ असतो म्हणजे सोने आहे चांदी आहे तांबे आहे ॲल्युमिनियम हे मूलद्रव्य आहेत समजा सोन्याचे कितीही बारीक लहानात लहान कण केले तरी तो सोनंच राहणार त्या ठिकाणी दुसरा पदार्थ आपल्याला मिळणार नाही असे हे मूलद्रव्य आता बघू आपण संयुग म्हणजे काय म्हणजे कंपाऊंड संयुग म्हणजे काय तर दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त मूलद्रव्य दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त मूलद्रव्य जर विशिष्ट प्रमाणामध्ये एकत्र येत असतील आणि त्या ठिकाणी जो पदार्थ तयार होत असेल त्या पदार्थाला आपण संयुग असं म्हणतो दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त मूलद्रव्य जर विशिष्ट प्रमाणात एकत्र केले म्हणजे मिश्रण केलं त्यांचं त्या मिश्रणाला तो जो काही पदार्थ तयार होतो त्याला आपण संयुग म्हणतो म्हणजे उदाहरणार्थ मीठ आहे म्हणजे एन म्हणजे सोडियम आणि क्लोरिन यांचे जे मूलद्रव्य आहेत त्या मूलद्रव्यांचं विशिष्ट प्रमाणात मिश्रण केल्यानंतर त्या ठिकाणी मीठ म्हणजे सोडियम क्लोराईड हे तयार झालं आहे त्याचबरोबर एच टू ओ म्हणजे पाणी आहे हे सुद्धा मूलद्रव्यांचं विशिष्ट प्रमाणात मिश्रण केल्यामुळे त्या ठिकाणी पाणी हे तयार होतं असं हे संयुग आहे पुढचं आहे मिश्रण मिश्रण म्हणजे काय तर दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त पदार्थ कुठल्याही रासायनिक प्रक्रिया न होता कोणत्याही प्रमाणात जर एकत्र आले तर जो पदार्थ तयार होतो त्याला आपण मिश्रण असं म्हणतो म्हणजे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त पदार्थ कुठल्याही प्रमाणात एकत्र केले त्याच्यामध्ये विशिष्ट प्रमाण नाही आणि ते जर आपण एकत्र केले आणि त्या ठिकाणी जो पदार्थ तयार होतो त्याला आपण मिश्रण असं म्हणतो म्हणजे उदाहरणार्थ साखर मिश्रित पाणी आहे साखर आहे त्यात पाणी आपण अनियमित प्रमाणात मिसळलं आहे त्याला आपण साखर मिश्रित पाणी म्हणतो त्याचबरोबर समुद्राचं पाणी हे फार मोठं उदाहरण आहे की त्यामध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त मूलद्रव्य म्हणजे अधिक पदार्थ हे अधिक मूलद्रव्य हे कोणत्याही प्रमाणामध्ये मिसळलेले आहेत असा जो पदार्थ तयार होतो त्याला आपण मिश्रण असं म्हणतो नंतर बघू आपण अणु म्हणजे ॲटम म्हणजे काय तर मूलद्रव्य जे आहे त्या मूलद्रव्याचे सर्वच्या सर्व गुणधर्म ज्या लहानात लहान कणामध्ये आहे त्या कणाला आपण अणु असं म्हणतो मूलद्रव्याचे सर्वच्या सर्व गुणधर्म अशा ज्या लहानात लहान कणामध्ये असतात त्या कणाला आपण अणु असं म्हणतो आणि रेणू म्हणजे काय तर मूलद्रव्याचे किंवा संयोगाचे सर्वच्या सर्व गुणधर्म आणि स्वतंत्र अस्तित्व असलेला जो लहानात लहान कण आहे त्याला आपण रेणू असं म्हणतो मूलद्रव्याचे सर्वच्या सर्व गुणधर्म असलेल्या लहानात लहान कणाला अणू म्हणतो तर मूलद्रव्याचे किंवा संयोगाचे सर्व गुणधर्म असलेल्या परंतु स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या लहानात लहान कणाला आपण रेणू असं म्हणतो असे हे पदार्थ मूलद्रव्य संयोग मिश्रण अणु आणि रेणू आता आपण बघूया अणूची रचना या ठिकाणी आपण आकृती बघू शकतो की सगळ्यात मध्यभागी आपल्याला एक केंद्र दिसत आहे त्या केंद्रकामध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन दिसत आहे आणि बाहेरची जी कक्षा आहे त्या कक्षामध्ये आपल्याला इलेक्ट्रॉन फिरताना आपल्याला दिसत आहेत कोणताही जो मूलद्रव्य आहे त्या मूलद्रव्याच्या म्हणजे ॲटमच्या मध्यस्थानी एक कवच असतं कोणताही जो मूलद्रव्य आहे त्या मूलद्रव्याचा जो अणू आहे त्या अणूच्या मध्यभागी एक कठीण कवच असतं आणि त्याला आपण न्यूक्लियस असं म्हणतो आणि हा जो न्यूक्लियस आहे या न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन असतात आणि जो न्यूक्लियस आहे त्या न्यूक्लियसच्या भोवती दीर्घ अशा वर्तुळाकार मार्गाने जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स हे फिरत असतात इलेक्ट्रॉन्स फिरण्याची जी मार्ग आहे इलेक्ट्रॉन फिरण्याचा जो मार्ग आहे त्या मार्गाला आपण कक्षा असं म्हणत असतो अशी ही अणूची रचना असते या ठिकाणी आपण आकृती बघू शकतो की प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन हे ॲटमच्या मध्यभागी आहेत आणि जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या भोवती जी दीर्घ वर्तुळाकार मार्गाने जी फिरणारी कक्षा आहे त्या कक्षामध्ये हे इलेक्ट्रॉन्स हे फिरत असतात आता आपण प्रोटॉन न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन याबद्दल जी थोडक्यात माहिती घेऊ अणूच्या केंद्रकामध्ये जे प्रोटॉन असतात हे प्रोटॉन पॉझिटिव्ह चार्ज धारण केलेले असतात हे जे प्रोटॉन आहे या प्रोटॉनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो 
प्रोटॉन हा इलेक्ट्रॉन पेक्षा जवरपास एक हजार आठशे चाळीस पटीने वजनाने जड असतो हा जो प्रोटॉन आहे या प्रोटॉनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असून हा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनपेक्षा एक हजार आठशे चाळीस पटीने जड असतो त्यामुळे तो कोणत्याही वाहनामध्ये भाग घेऊ शकत नाही आणि त्यामुळे तो वजनाने जड असल्यामुळे आपली जागा सोडत नाही त्याचबरोबर जे इलेक्ट्रॉन आहे त्या इलेक्ट्रॉनवरती हा निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि प्रोटॉनपेक्षा आकाराने मोठा असला तरी वजनाने हलका असतो त्यामुळे इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते वहनामध्ये भाग घेतात आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियसच्या भोवती हे वर्तुळाकार मार्गाने फिरत असतात ॲटममध्ये जेवढी प्रोटॉनची संख्या असते तेवढीच संख्या ही इलेक्ट्रॉनची देखील असते आता आपण बघू न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जे आहेत हे विद्युतदृष्ट्या उदासीन असतात त्यावरती कुठलाही चार्ज नसतो प्रोटॉनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो इलेक्ट्रॉनवरती निगेटिव्ह चार्ज असतो परंतु जे न्यूट्रॉन आहे त्या न्यूट्रॉनवरती कुठलाही चार्ज नसल्याने ते विद्युतदृष्ट्या उदयासीन असतात आणि हे जे न्यूट्रॉन आहे हे न्यूक्लियसच्या मध्यभागी स्थिर असतात न्यूक्लियसच्या मध्यभागी प्रोटॉनच्या शेजारी हे स्थिर असतात असे हे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स आणि न्यूट्रॉन हे एका अणुच्या रचनेमध्ये असतात प्रोटॉनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो इलेक्ट्रॉनवरती निगेटिव्ह चार्ज असतो तर न्यूट्रॉनवरती कुठलाही चार्ज नसतो आता आपण बघू की ॲटॉमिक नंबर म्हणजे अणुक्रमांक म्हणजे काय जर एखादं मूलद्रव्य आहे त्या मूलद्रव्याच्या ॲटममधले म्हणजे अणूमध्ये जर प्रोटॉन किंवा इलेक्ट्रॉनची जी संख्या आहे त्या संख्येला आपण ॲटॉमिक नंबर म्हणजे अणुक्रमांक असं म्हणतो एखादं जे मूलद्रव्य आहे त्या मूलद्रव्याच्या ॲटममध्ये म्हणजे अणूमध्ये प्रोटॉन किंवा इलेक्ट्रॉनची जी काही संख्या आहे त्या संख्येला आपण ॲटॉमिक नंबर म्हणतो आणि उदाहरणार्थ जर कॉपर असेल तर कॉपरचा ॲटॉमिक नंबर हा एकोणतीस आहे म्हणजेच काय तर यामध्ये एकोणतीस प्रोटॉन आणि एकोणतीस इलेक्ट्रॉन असे असतात ॲटममधले जे एकूण इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियसच्या भोवती वेगवेगळ्या कक्षामधनं फिरत असतात आणि त्या जे कक्षा आहेत त्या ॲटममध्ये एकूण सात कक्षा असतात त्या सात कक्षांमध्ये हे जे काही इलेक्ट्रॉन आहेत त्या इलेक्ट्रॉन त्या ॲटमच्या भोवती फिरत असतात आणि प्रत्येक कक्ष अनुक्रमे के एल एम एन ओ पी आणि क्यू अशी नावे ही दिलेली असतात ही जी कक्षा आहे इलेक्ट्रॉन ज्या कक्षेमध्ये फिरत असतात त्या कक्षेला के एल एम एन ओ पी क्यू अशी नावे दिली असतात आणि प्रत्येक कक्षेतील इलेक्ट्रॉनची संख्या ही टू एन स्क्वेअर या सूत्राने सांगितली जाते म्हणजेच काय एन म्हणजे काय तो कक्षेचा क्रमांक आहे म्हणजे के जर पहिली कक्षा असेल तर टू एन स्क्वेअर म्हणजे दोन गुणले एकाचा वर्ग म्हणजे दोन म्हणजे पहिल्या कक्षेत दोन इलेक्ट्रॉन एल ही दुसरी कक्षा असेल तर टू एन स्क्वेअर म्हणजे दोन गुणले दोनाचा वर्ग म्हणजे आठ इलेक्ट्रॉन म्हणजे दुसऱ्या कक्षेत आठ इलेक्ट्रॉन एम ही तिसरी जर कक्षा असेल टू एन स्क्वेअर म्हणजे दोन गुणले तिनाचा वर्ग म्हणजे तिसऱ्या कक्षेत अठरा इलेक्ट्रॉन याचप्रमाणे चौथ्या कक्षेमध्ये बत्तीस इलेक्ट्रॉन आणि सातव्या कक्षेमध्ये अठ्ठ्याण्णव इलेक्ट्रॉन अशा पद्धतीने हे इलेक्ट्रॉनची रचना या ठिकाणी केलेली असते याप्रमाणे जे एकूण इलेक्ट्रॉन आहे ते वेगवेगळ्या कक्षेमध्ये सामोरे जातात आणि काही मूलद्रव्यांचे जे अणुक्रमांक आहे ते कमी असल्यामुळे त्यांच्या ॲटममध्ये सातपेक्षा देखील कमी कक्षा या असू शकतात त्यांचा अनुक्रमांक कमी असल्यामुळे त्या ठिकाणी सात कक्षा नसतात तर त्यापेक्षा कमी देखील कक्षा या असू शकतात त्याचबरोबर ॲटमच्या रचनेतील जी शेवटची कक्षा आहे त्या शेवटच्या कक्षेला आपण संयोजन कक्षा किंवा अंतिम कक्षा असं म्हणतो किंवा त्यालाच आपण व्हॅलन्स शेल असं देखील म्हणतो ॲटमच्या रचनेतली जी काही शेवटची कक्षा आहे त्या शेवटच्या कक्षेला आपण संयोजन कक्षा किंवा अंतिम कक्षा म्हणजेच व्हॅलन्स शेल असं म्हणतो आणि या कक्षेतील जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या इलेक्ट्रॉन्सला आपण व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे फ्री इलेक्ट्रॉन्स असं आपण म्हणत असतो आता हे जे व्हॅलन्स शेलमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांची संख्या जास्तीत जास्त आठच असू शकते जास्तीत जास्त आठ इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी सामावू शकतात शेवटून दुसऱ्या शेलमध्ये जी कक्षा आहे त्यामध्ये अठरापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन्स हे नसतात अशा पद्धतीची ही जी रचना आहे आता हा जो अणुक्रमांक आहे म्हणजे ॲटॉमिक नंबर यासंबंधीचं आपण एक उदाहरण बघू या ठिकाणी आपण आकृती बघू शकतो की कॉपर जे मूलद्रव्य आहे त्या कॉपरच्या अणूची रचना आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेली आहे या ठिकाणी कॉपरचा जो ॲटॉमिक नंबर आहे तो एकोणतीस आहे म्हणजे या ठिकाणी एकोणतीस प्रोटॉन आणि एकोणतीस इलेक्ट्रॉन आहेत या ठिकाणी इलेक्ट्रोणतीस इलेक्ट्रॉनची जी विभागणी आहे ती टू एन स्क्वेअरनुसार म्हणजे पहिली जी कक्षा आहे के केमध्ये दोन इलेक्ट्रॉन दुसरी जी कक्षा आहे एल त्या एल कक्षेमध्ये आठ इलेक्ट्रॉन तिसरी जी कक्षा आहे त्याच्यामध्ये एम एम म्हणजे अठरा इलेक्ट्रॉन आणि या ठिकाणी बत्तीस जी चौथी जी कक्षा आहे बत्तीस त्यापैकी जो एक उरला आहे असा एक इलेक्ट्रॉन या पद्धतीने 
ही जी रचना है ये कॉपर या अणु की पहले कक्ष में दोन इलेक्ट्रॉन दुसर कक्ष में आठ इलेक्ट्रॉन तीसर कक्ष में अठारह इलेक्ट्रॉन आ चौथे कक्ष में बत्तीस इलेक्ट्रॉन जी एक इलेक्ट्रॉन है कारण क्या दोन अधिक आठ अधिक अठारह मजे अठावी आनुष्य वर्ग के कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन अभी ये रचना है ये जी कहीं वरिल तीन ही कक्ष है तो तीन ही कक्ष जे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की बेरीज अठावी से कॉपर च कॉपर मधे जे इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स एक मनु शेवट की जी कक्षा है शेल कक्षा है शेल कक्ष में फिर एक इलेक्ट्रॉन्स हाँ तो हि जी कहीं अणु की रचना है हि अणु की रचना स्वीडिश जो शास्त्रज्ञ है भोर मनु यानी ही संगित है मनु ये भोर मॉड्यूल अटल जो ये जी रचना है तो रचनेनुसार मुद्दे संगित है पहला मुद्दा असा है कि इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस भोवती विशिष्ट अंतर ठेन फिर हे जे इलेक्ट्रॉन्स हैं हे इलेक्ट्रॉन्स हे न्यूक्लियस भोवती कहीं तरी विशिष्ट अंतर ठेन ही फिर इलेक्ट्रॉन फिर जी कक्षा है ती कक्षा देखी ठराविक न्यूक्लियस जवर आना ज्या कक्षा है तो कक्ष मधे फिर इलेक्ट्रॉन का जो वेग है तो वेग हा कमी न्यूक्लियस जवर आना जी कक्षा है तो कक्ष मधे फिर जे इलेक्ट्रॉन है तरह फिर वेग हा कमी जसे जसे न्यूक्लियस पास दूर जाऊ तसा तसा इलेक्ट्रॉन फिर वेग हा वत जो शेवट के कक्ष मे इलेक्ट्रॉन फिर वेग हा जातीत जास्तो तो शेवट के कक्ष मे इलेक्ट्रॉन से जे शेवट के कक्ष जे कहीं इलेक्ट्रॉन्स है तो अपनी कक्षा सोड़न अपन हूँ दुसरीक जो नहीं प्रत्येक कक्ष इलेक्ट्रॉन की जी संख्या है ती संख्या ठराविक दिल्ली है शेवट के कक्ष मे आठ पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन्स देखी नसतर कारण तीन देवाणेवाण होते शेवटन जी दूसरी कक्षा है तो दुसर कक्ष अठारह पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन नसतर शेवट के कक्ष मदले जे इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आठ पेक्षा जर जास्त जा तो सब शेल की योजना आती तो शेवट के कक्ष जे इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स अपन व्हैलन्स इलेक्ट्रॉन्स अं मन जर आप इलेक्ट्रॉन्स बाहर जर ऊर्जा पुरुले तो स्थलांतर एक कक्ष दुसर कक्ष मे होते प्रत्येक कक्ष जी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ती टू एन स्क्वेर या सूत्रा शोधली जते एन मजेस का है तो कक्षे का क्रमांक टू एन स्क्वेर टू एन स्क्वेर या सूत्रानुसार कक्ष जे इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हे शोधली जते जे मुद्दे हैं ये मुद्दे अणुचार रचने के स्वीडिश शास्त्रज्ञ भोर यानी या भोर मॉड्यूल मधे संगित आता अपन बगू अणु की रचना यठिका अपन आकृति बगू शको कि सगत मध्यभागी अपने एक केन्द्र दिता है तो केन्द्रका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिता है बाहर की जी कक्षा है तो कक्ष में अपने इलेक्ट्रॉन फिर अपने दिता है को जो मूलद्रव्य है तो मूलद्रव्या ऐटम च मध्यस्था एक कवच आत को ही जो मूलद्रव्य है तो मूलद्रव्या जो अणु है तो अणु का मध्यभागी एक कठिन कवच आत न्यूक्लिस्स मन तो आ हा जो न्यूक्लियस है यह न्यूक्लियस मे प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन आता है जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस भोवती दीर्घाशा वर्तुलाकार मार्ग ने जे इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स ये फिर इलेक्ट्रॉन्स फिर जी मार्ग है इलेक्ट्रॉन फिर जो मार्ग है तो मार्ग अपन कक्षा अं मन अतो अभी अणु की रचना आती यह आकृति बढ़ू शको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये ऐटम के मध्यभागी है जे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस भोवती जी दीर्घ वर्तुलाकार मार्ग ने जी फिर कक्षा है तो कक्षा मे इलेक्ट्रॉन्स ये फिर नमस्कार आईटीआई इलेक्ट्रिकल ई स्टडी या चैनल वरती अपने सर्वे हार्दिक स्वागत है आज अपन ये द्वितीय वर्ष थेरी इलेक्ट्रिशियन द्वितीय वर्ष थेरी यम जे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकरण है यम एक्टिव आसिव कॉम्पोनट 